Hello cho các bạn à, Trong video này Peter muốn à, trình bày với các bạn à, Trong Lightroom 4 chúng ta có thể à, đưa à, những cái đoạn phim video ngắn vô trong à, hệ thống Lightroom và chúng ta cũng có thể quản lý à, video giống như là chúng ta quản lý hình ảnh à, Cái phần này là một trong những cái phần à, Peter cũng rất là thích và cũng đang à, đang nghiện với nó À, cái thứ hai nữa là dành riêng cho những bạn nào mà đi ra ngoài chụp mà thông thường hay set trên cái máy ảnh của mình là chụp lúc thâu vô chụp một lúc hai tấm một tấm raw và một tấm jpeg à, thì khi mà mình chụp hình à, vừa chụp raw mà vừa chụp jpeg như vậy đó mình về mình bỏ vô lightroom thì nếu mà mình không biết mà mình không có để ý thì khi mình bỏ vô lightroom mình import vô lightroom thì lúc mà các bạn vô trong cái phần Lightroom này các bạn nhìn á, thì Cái đầu tiên á, cái Lightroom á, nó sẽ chỉ có hiển thị cho các bạn cái tấm RAW thôi Nhưng mà rồi cái tấm JPEG đâu các bạn nói ổ tôi chụp à, à, Lúc tôi chụp tôi chụp à, vừa RAW vừa JPEG mà Thì tại sao tôi chỉ thấy có tấm RAW ha? Thì cái này thật sự nó rất là dễ chúng ta chỉ cần đi vô cái chỗ này Lightroom ha, Đi xuống cái phần nó gọi là Preference Và cái thanh đầu tiên Là cái thanh General Nếu mà các bạn ở cái thanh này Nào khác đi, ví dụ thanh này Thì giờ mình bấm cái thanh General ha Và mình sẽ thấy Có một cái câu ngay đây Nó nói là Treat JPEG files next to raw file As separate photos Ý của nó nói đây là nếu Mà mình chọn nó thì nó sẽ thể hiện cái tấm JPEG file, cái tấm mà JPEG mình chụp đó kế với cái tấm RAW ha, thể hiện lên thể hiện cái tấm JPEG kế cái tấm RAW giống như là hai tấm khác nhau thì cái ý là như vậy, thì nếu mà các bạn chọn như vậy á và các bạn đóng cái hộp này lại á thì tự động nếu mà bắt các bạn chụp hai tấm à, chụp vừa raw vừa jpeg ấy, thì cái tấm hình này ví dụ như cái tấm hình này kế bên cái tấm hình này cũng sẽ là cái tấm hình giống như vậy nhưng mà thay vì nó nói raw thì kế bên nó sẽ là cái tấm jpeg à, peter thì thật sự peter đi ra ngoài chụp peter không bao giờ chụp raw với jpeg hết tại vì peter không bao giờ <cười> thích chụp hình jpeg nếu mà có chụp hình JPEG thì chỉ có chụp hình lưu niệm cho con cái, vợ con ở nhà thôi Còn đã đi ra ngoài chụp hình uh, thì lúc nào Peter cũng chụp RAW Cho nên uh, trong cái video này Peter không có uh, uh, hiển thị cho các bạn thấy được Thì uh, nếu mà các bạn nào gặp cái trường hợp mà tôi chụp hai uh, tôi chụp RAW với JPEG mà tại sao uh, vô Lightroom tôi chỉ thấy có cái RAW còn cái JPEG đâu Thì các bạn đi vào đây ha và các bạn check cái này Ok, đó, vậy thôi, không có gì khó hết à, Nhưng Peter thì không có chụp RAW và JPEG Peter uncheck cái này Ok, đó là cái uh, cái thứ nhất trong cái video này Vì cái video này ngắn, Peter muốn uh, uh, nói vô cái vấn đề thứ hai là uh, Bây giờ Lightroom có thể cho chúng ta quản lý video uh, Hồi xưa nếu mà mình bấm file mình sẽ chỉ thấy nó có một cái nó gọi là input photo thôi nhưng mà bây giờ nếu các bạn để ý nào mình bấm file mình bấm nó có thể cho mình đưa hình vô và video vô luôn uh, input photo and video thì bây giờ Peter sẽ kéo một cái video vô input một cái video vô uh, để quản lý uh, Peter sẽ đi tìm cái video ví dụ như Peter lấy cái video một trong những cái video mà Peter đã làm uh, hướng dẫn các bạn đây uh, Peter đã làm tới cái video thứ 9 Uh, ví dụ như bây giờ Peter kéo vô cái video này đi Rồi, để quản lý à, Thì mình chọn nó, mình bấm import Rồi, nó sẽ kéo cái video này vô Trong cái catalog này, đây các bạn thấy đây Cái video này Rồi, mình có thể uh, làm một chút cái động tác cho nó Ví dụ như uh, mình bấm chơi là play nó Thì đây các bạn có thể bấm play và để coi cái video này uhm. Peter bấm để coi Ok, đó à, Bấm play và nó sẽ hát 
và mình cũng có thể kéo tới kéo lui cái 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 video này giả tỷ như tới cái đoạn này nó có một cái hay là giả tỷ như tới cái đoạn này mà mình muốn mình cũng có thể uh, thâu lại cái screenshot của cái 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 đoạn này, phim này bằng cách là mình bấm cái này và mình select cái chữ nó gọi là capture frame thì khi mình mình bấm mình capture frame vậy các bạn thấy là ngay kế bên cái video này á, nó làm nó tạo ra cho mình một cái uh, một cái file gọi là jpeg thì cái file này mình có thể uh, gửi cho bạn bè hoặc là mình có thể uh, bỏ lên website mình để chứng minh cái một cái uh, video à, giờ bây giờ phi đang trở lại cái video này à, mình có thể cắt cái video này ở đây là cái đoạn đuôi của video mình có thể cắt cái đoạn đuôi và mình cũng có thể cắt cái đoạn đào sáng nó lại thì cái video mình nó sẽ uh, ngắn hoặc là nó dài tùy theo ý mình à, mình có thể sửa uh, cái video mình cho sáng lên à, ví dụ như uh, mình cho nó sáng lên nếu mà mình là thấu video này tối quá mình có thể cho nó tối xuống nếu mà sáng quá đại khái là mình có thể chỉnh sửa cái video này giống như là mình sẽ chỉnh sửa một tấm hình như vậy đó ha thì uh, phi cảm thấy là cái feature này trong cái loại room này rất là tiện cho những người mà không có làm uh, uh, phim mà cầu kỳ những người làm uh, phim hoặc làm những cái đoạn video mà đơn giản giống như là video làm cái video để tặng cho các bạn đây thì cái công việc Lightroom 4 này nó nó giúp cho mình làm một cách rất là thoải mái và dễ dàng và uh, Peter biết chắc là trong những phiên bản mới uh, sau này của Lightroom nó sẽ nâng cấp cái vấn đề là uh, video này lên uh, nó cho nhiều cái thao tác hay hơn thì tới ngày đó là chắc chắn là à, còn à, Peter còn thấy sung sướng và vui hơn nữa hiện bây giờ Peter cũng à, đang thích à, nghịch, nghịch những cái video và tập làm những cái video thì cái cái phần này trong Lightroom là một trong những cái phần à, à, cũng rất là hay rồi thân mến chào các bạn